குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டாக இப்போ வந்து நம்ம ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கரியர் கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த கரியர் கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு தியரியால் கரியர் கான்செப்ட் தியரியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லென்டிகார்த் சைட்டோக்ரோம் பம்ப் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ அதில் லென்டிகார்த் அண்டு பர்ஸ்ட்ரோம் அப்சார்டிய கார்லேஷன் பிட்வீன் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆனையான் அப்சார்ப்ஷன் ஓகே ஸோ ஆனையான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் கேட்டையான் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அவங்க லொண்டிகார்த் அண்டு பஸ்டம் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் அந்த ஆனையானோட அப்சார்ப்ஷன் ஒரு பிளான்ட் எப்படி வந்து ஆனையானை வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ வெட் அ பிளான்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் அ வாட்டர் டு சால்ட் சொல்யூஷன் த ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இன்க்ரீசஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆனையான் ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் சால்ட் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்மால் பிளான்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் இருந்து அதோட நேட்டிவ் பிளேஸில் இருந்து எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சால்ட் சொல்யூஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க சால்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்லாம் தெரியும் இல்லையா அதிகமான உப்பு சால்ட்டு ஆட் பண்ண அந்த வாட்டரை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சால்ட் சால்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சால்ட் சொல்யூஷனுக்கு அந்த பிளான்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ரெஸ்பிரேஷனுக்கு என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆனையான் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அங்கே வந்து நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அதனால் அதை வந்து ஆனையான் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சால்ட் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அப்சார்ப்ஷன் லிண்டிகார்த் ப்ரப்போஸ்ட் சைட்டோக்ரோம் பம்ப் தியரி விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோவிங் அசம்ஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது இந்த அப்சார்ப்ஷன் இது அதாவது இப்படி தான் வந்து ஒரு சால்ட் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஆனையான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குதுங்கிறத பேஸ் பண்ணி லொண்டிகார்த் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சைட்டோக்ரோம் பம்ப் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை வந்து சொல் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அவங்களால் அது என்ன பண்ணல இது தான் அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியல இப்படிலாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அசும்ஷனாக அசும்ஷனாக என்ன சொல்லுவோம் இப்படி இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்படிலாம் நடக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுமானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த பேசிஸில் வந்து சொல்லியிருக்காரு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆனையான் அண்ட் கேட்டையான் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஒரு பிளான்ட் வந்து ஆனையானாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் கேட்டையானாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆனையான்ஸ் ஆர் அப்சர்வ்டு த்ரூ சைட்டோக்ரோம் செயின் பை அண்ட் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் கேட்டையான்ஸ் ஆர் அப்சர்வ்டு பேசிவ்லி ஸோ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் பேசிவ் ப்ராசஸ் அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னாலே அங்கே வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா எனர்ஜி நீட் ஓகேயா ஸோ பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே வந்து எனர்ஜி வந்து தேவை இருக்காது ஸோ கேட்டையான வந்து எனர்ஜி இல்லாமல் பேசிவாக அப்சர்வ் பண்ணிக்குது பட் ஆனையான வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா எனர்ஜி தேவைப்படுது ஓகே அதனால ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அண்ட் ஆக்சிஜன் கிரேடியன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆக்சிடேஷன் அட் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெம்ரைன் அண்ட் த ரிடெக்ஷன் இன் அட் தி இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதான் ஆக்சி ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதிகமான ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே வைஸ் வேர்ஸாவாக இன்னர் சர்ஃபேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து ரிடெக்ஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி த என்சைம்ஸ் டிஹைட்ரோ ஜீனேஸ் ஆன் இன்னர் சர்ஃபேஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் வந்து கீழே உள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் வந்து ஆக்சிஜன் ரிடெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் டிஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ப்ரோட்டானையும் எலக்ட்ரானையும் ஃபார்ம் பண்ணுது 
இன்வெர்ட் பேசேஜ் ஆஃப் அயா அனையான்ஸ் ஓகேயா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து அவுட்வேர்டில் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலமாக வந்து வெளியில் போகும்போது அந்த பேசேஜில் ஆன் ஆனையான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா உள்ளே வந்து வருது ஓகேயா இன்வெர்டில் வந்து மூவ் ஆகி உள்ளே வருது ஆனையான்ஸ் எல்லாமே ஓகேயா ஆனையான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் கேட்டையான் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஓகேயா ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ளே அக்யூமுலேட் ஆன அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளேருந்து வெளியில் ட்ரா எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலமாக வெளியில் போகும்போது அதே பேசேஜில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆனையான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து உள்ளே வந்து என்ட் ஆகுது ஓகேயா ஆனையான் ஆர் பிக்டு அப் பை ஆக்சிடைஸ்டு சைட்டோக்ரோம் ஓகே அப்போ உள்ளே வரக்கூடிய அந்த ஆனையான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ்டு சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடைஸ் ஆகி அது வழியாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்டு டு த அதர் மெம்பர் ஆஃப் செயின் ஓகே அந்த அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் உள்ள வழியாக உள்ளே வந்ததை அடுத்தடுத்த மெம்பருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆனையான் வந்து பாஸ் பண்ணப்படுது ஓகே அடுத்தடுத்து அனுப்பப்படுது ஸோ அஸ் தேர் டிரான்ஸ்ஃபர் த எலக்ட்ரான் டு தி நெக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் ஓகே ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த மெம்பருக்கு இந்த ஆனையான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தியரி அசியூம்ஸ் தட் கேட்டையான்ஸ் மூவ் பேசிவ்லி அலாங் தி எலக்ட்ரிக்கல் கிரேடியன்ட் கிரியேட்டட் பை தி அக்குமுலேஷன் ஆஃப் அனையான்ஸ் அட் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெம்பரைன் ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தியரி வந்து எப்படி வந்து அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேட்டையான் வந்து நம்ம எப்படி பாஸ் எப்படி வந்து அப்சர்வ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷனாக தான் நடக்கும் ஸோ அது அங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் கிரேடியன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கிரேடியன்ட்னா என்னது உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் சைடில் என்ன வந்து அக்குமுலேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் சைடையும் இன்னர் சைடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உள்ள எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் மாலிக்கல்ஸ் வந்து வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹையாக எலக்ட்ர ஹையாக வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ அதான் வந்து கிரேடியன்ட் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சைடு அதிகமாகவும் அனதர் சைடு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கிறத கிரேடியன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு சைடு அதிகமாகவும் ஒரு சைடு கம்மியாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதோட மெயின் டிஃபெக்ட் இந்த தியரி தியரி வந்து கரெக்டாக எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணாததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்டே நம்ம சொல்லிட்டோம் அது அந்த லுண்டிகார்த்தே வந்து அதை என்ன பண்ண முடியல வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறத வந்து டேரெக்டாக அவரால் வந்து நிரூபித்து ப்ரூவ் பண்ணி சொல்ல முடியல ஓகேயா இப்படி இருக்கலாம்ங்கிற ஒரு அசப்ஷனில் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ அதில் அதோட ஃபஸ்ட்டு டிஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேட்டான்ஸ் ஆல்சோ இன்டியூஸ் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனையான் ரெஸ்பிரேஷன் தான் பார்த்தோம் ஓகேயா ஒரு சால்ட் ஒரு நார்மல் பிளான்ட்டை சால்ட் சொல்யூஷனுக்கு மாற்றும்போது அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆனையான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுதாம் கேட்டையான ரெஸ்பிரேஷனை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணோம் இன்டியூஸ்னு என்னது அதிகப்படுத்தக்கூடிய தூண்டி விடுறது ஓகே அதிகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அதை பற்றி இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை ஸோ அது ஒரு டிஃபெக்டாக சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபெயில்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த செலக்டிவ் அப் டேக் ஆஃப் அயான்ஸ் ஓகே ஸோ என்ன மாதிரி அயான்ஸ் வந்து உள்ளே எடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த சைட்டோக்ரோம் பம்ப் தியரியில் வந்து சொல்லவே கிடையாது ஓகேயா அண்ட் இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஆனையான் ஒன்லி ஓகேயா இது என்ன பண்ணுதான் ஆனையான் எப்படி அப்சார்வ் பண்ணப்படுது உள்ளேருந்து வெளியிலேருந்து எப்படி அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலமாக எல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியேறும்போது ஆனையான்ஸ் எப்படி உள்ளே வருதுங்கிறத மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கே தவிர கேட்டையானை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஓகேயா ஸோ திஸ் ஆர் த டிஃபெக்டிவ் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் சைட்டோக்ரோம் பம்ப் தியரி ஓகேயா ஸோ இந்த பிக்சர்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் சைடு இருக்கும் இன்சைட் இருக்கும் அவுட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு வந்து இருக்குது ஓகேயா ஸோ இன்னர் சைடில் அவ்வளோவா ஓட்டு வந்து எதுவுமே உங்களுக்கு காட்டவே கிடையாது அண்ட் இன்னர் சைடில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆனையான்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த ஆனையான்ஸ் எங்கேருந்து வந்ததாக இருக்குது அவுட்டர் சைட்லேருந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலமாக இன்னர் சைடில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட்டர் சைடுக்கு மூவ் ஆகும்போது அதே சேம் பேசேஜில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவுட்டர் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆனையான்ஸ் வந்து இன்